やめてなあこちら我不怕我没有秘密我的名字叫阿四我是一个密码专家我跟那些说那些我全是骗他们我们是有原则的我们在审讯之前是要做一些调查等查到了人证和物证之后自然就会审讯什么人证物证对不起请你有情在一起我顺便提醒你一句，你不要再对永城方面的人抱有任何希望。我我有希望，没有希望就没有关系。你你说的这个人我不知道，我是阿四，密码专家，来帮助你们破一个密码。我任何其他的事我。田你潜伏在江北的同伙，知道你的身份暴露了之后，就自顾逃跑。很可惜，他被我们抓到了，是个女的。我哪知道？好，我知道你不相信。这样吧，你要想见他的话，我现在就可以让你见到他。三个条件。说。第一，我是我大爷。老方。三，给我送回来。这三个条件，你要能满足，一切都可能。那我们得需要看一看，你提供情报的价值，值不值回来？那当然。周亚，哎。你们可不知道，刚才可把我紧张坏了。我还得学他，学他走路。我看着他扭来扭去一样的。你说我也不知道那特务他到底信不信呢？信，绝对信。哎，就刚才你走那两步，太像了。我现在怎么看你怎么像特务，像不像？诸位，喜讯，喜讯，喜讯了。怎么了？我跟你们说，这招移花接木真是太管用了。这个美国特工已经完全崩溃了。你哥问他什么，他就说什么。真的？那太好了。那我是不是算立功了呀？算了，绝对算了，给你鼓掌。你，有一个作战计谋，叫玉碎情报。玉碎情报。三天前，你们通了。负责保管这个计划的蒋总特别疏忽，非常紧张。
后来这个计划的专员来找我，他叫我王安兵。他向我帮助他们做一个叫“亡羊补牢”那一门，向我冒出一个什么一个没门专家。Yes, Mr. Jack. Okay, 先生，一会儿啊，把这个炸弹背心换上。嗯，这是真的吗？当然是真的，而且是威力巨大。呃，如果接你的共军中有拆弹专家的话，他们会竭尽所能拆掉这些炸弹。这样一来呢，他们会更非常重要。但我有一个比较重要的问题，你说。那万一那边全是傻子，拆不了的话，我去啪！哎，你尽管放心，我们在这个炸弹的装置中啊，做了点手脚。如果接你那帮人啊，没有能力及时拆弹，你看见没有？这，这后边，哎，看有个按钮。看见没有？哎哎，看，连续摁十秒钟，呃，停停停停停，连续摁十秒钟，这个装置就会给破坏掉，炸弹就不会在既定的时间内爆炸。我还有一个问题，啊，你说，完成任务之后，呃，冷长官在江北共军部啊，有一个秘密的棋子，他已经潜伏在那里有一段时间。代号叫美杜莎
这个美杜莎，太狠了。他让我等着，结果他跑了。你们中国特工没有合作精神。杰克，准确的说，是国军特工的素质太差了。你能跟他们合作，是你的不幸啊。我遗憾的告诉你一句。从整个亡羊补牢的计划来看，冷寒冰从头到尾都是在利用你，他就是想让你扰乱我们破译玉碎情报的工作，以此来争夺时间挽回败局。可是，他们注定是要失败的，这一点毋庸置疑。很遗憾，杰克先生，你站在了错误的一方。美杜莎。杀，就是这个女人杀死了方华。她为什么要把安安也要带走呢？照理说，一个女人回永城，这一路上已经很辛苦了，还要带个孩子，这不是给自己添麻烦？他是拿了孩子做人质吧？我是说，万一他在路上遇到什么危险的话。到了永城之后，他会把安安怎么办？啊，美杜莎是脚肿的人，萤火星能不能调查一下关于这个女人的情况？从不比萤火星，加大的最新任务就是查找真正的密码战局的角色，没有他，就不能在开战前破解密碎情报。杰克的交代已经证明，密碎。是一个作战计划，一旦在战争中实施，危害极大，很可能让敌人转败为胜。那组织上对我有什么安排？啊，许明他们很快过江来跟你会合。尖刀队的任务，就是要查找真正的密码专家亚瑟海默斯。这么漂亮的衣服，还继续哭呀？你看，这里有这么多的饼干和糖果，你不要吗？我要妈妈，我要妈妈。啊，我不是跟你说了吗？从今天起，我就是你的妈妈，你的新妈妈。
查的那三个人，我都派专人二十四小时跟踪监视，到目前还没有发现任何有用的线索。记住了，不要放过这三个人任何与外人接触的机会。这个英国小子既然是共产党卧底，他一定会想办法和他的上线联系，这是他的任务。如果他这几天嗅出什么味道，按兵不动。要想把藏在洞里的老鼠给他引出来，就得让他先闻一闻粮食的味道。这样，把那个鱼金水的消息先给他放了。鱼金水，就那个软骨头。对呀、啊，就是这个软骨头，对我们调出荧惑星是大有帮助的。哎，还有，那个亚瑟海曼他最近怎么样？这几天表现还算平静。反正我们把他关到了传染病医院，没有人能够接触到他。这个人一定要严加看管，要不是美国人非要保住他的性命。哎，你说这个人，他怎么能够懂那么复杂的？你看哈，这是一个充满了秘密的房间，在周围的四面墙上，不知道听到了多少的军事机密。现在，共军可是无孔不入，你一定要记住了，出了这个房间，不能向外界透露任何的机密，你明白吧？明白。让我说啥呢？老耿就是这脾气，你就多理解啊！行了，行了，行了，有完没完啊？行了，行了，行了，老耿，哥，这不是好好的吗？老耿，老耿，看着我们跟没看见一样，是不是？老耿。啥叫委屈啊？跟你们说过多少遍了？啊，党就是我的娘，部队就是我的娘。你这党和部队没抛弃我，我啥委屈呢？我没有委屈，今天靠咱们兄弟吧。酒和肉的跟着，同关系啊！好好，好好，好。敬你们尖刀队的兄弟们一杯，我跟尖刀队也算是不打不相识。明天我就要回江北了，你们都要记着我啊，别把我忘了。咱革命同志友谊不怕打，对不对？越打越热乎。来，喝酒。来来来，来来来，喝喝喝啊！来，队长，哟，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长
什么意思？到底想干什么？这是？更求外面，更求外，求外，得手。不是，这女人怎么对我的名字有这么大意见？队长，你说这是不是敌人的诱捕计划呀？诱捕谁呀？我呀。对呀、啊，那个美杜莎没能救走美国特工，就想抓你回去将功赎罪呗。我没敢把这张字条给别人看，怕又给你带来什么麻烦。那个凯斯特特，偏偏给你留个字条，好像跟你有多大交情似的。安安在那个女人的手上，这想想就担心。队长，你说咱们该怎么办啊？我也不知道。检讨队目前最重要的任务就是找到真正的亚瑟，救安安。目前只能是我做的事情。战斗队就要行动了。报司令，我不能上。老总，你带战斗队完成任务吧，安安交给我。老总，我我我,我咋了？我可以向总部申请留下。我觉得你们这里更需要我。许兰，走，喝酒去。我今天宣布一件事儿啊，我以后就跟着你们尖刀队干了。来，喝酒。好，好，好，来，走，走，走。他们两个人差一点，一一丁点儿就要洞房花烛。可惜呀、啊，那个女人已经死了总部同意，江继华同志暂时留下来，尖刀队抽调人手，由小江同志带领尖刀队小分队。
这个小。按照祖国规定，石梁石本地区和萤火星唯一单线联系的两个地方。如果石梁组织牺牲了，就改用紧急联络方式，到火车站的机务箱里去找刘岩。今天上午，我已经派人去看了，发现一张电影票，今天晚上八点，在花火院院电影院。电话里什么意思？我不明白。老专员，上峰把玉碎计划的所有重任委托给了你，凭本事你强于我实力，但你要执行玉碎计划，上峰命令我们部门全力配合，所以在这间大楼里没有你老专员的一席之地。我知道。你们很多人没把我这个郑处长当回事，可我今天要斗胆的说一句：冷老弟，做人做事不要太张扬。我张扬吗？我是听不懂你的意思。那好，那我问你，这两天邓简的手下秘密监视情报分析组的人，这件事情。你知道，没错，是我安排。回答的干脆。那么，监视莫西山、狄新成、雷永昌这三个人，这件事情，难道是冷老弟让邓姐去干的吗？苗处长，您猜对了。不
错，是我命令邓检这么干，而且是最高级别的监视，二十四小时，分三班，一班两个人，监视的人在八小时之内不许睡觉，不许上厕所，要一丝不苟。那我再问你，秘密监视行动分析小组的人和实施行动计划？有什么关系吗？关系大了去了，因为这三个人之中有共党的奸细。难道是那个代号叫“萤火星”的？对，我敢保证，在这三个人当中有一个就是萤火星。不抓住这个人，我怎么保证我的预罪计划不再一次被共党所窃取？千年做贼的，没有千年防贼的，在你的特别事务处里面，藏着共党如此具有杀伤力的一个内奸，不抓住这个人，你让我怎么样放开手脚去做事啊？你放不开手脚？你听不懂，接着听。我现在是一个有关党。又怕又怕，你明白吗？哦，我明白，我好像有点明白了。既然你明白了，那我让邓姐去查那三个人，你还有什么意义？香，他们在你面前说三道四的，这我可以理解。但是我在干什么？我让邓姐干的事情，是我吃饱了撑的扯闲篇吗？我是在抓共党奸细，为我，也为你们。但你不帮我什么忙，啊？放手。既然妙。忠心。把亲戚送上火车以后啊，狄太太就埋怨他，好像是只管照顾乡下亲戚，家里都没什么积蓄之类的。哎，两口子吵得非常的厉害，他们俩啊，从吵架发展成打架，打得那么凶，没有人敢去劝架，也没人敢靠近他们。回事儿，我这里在谈机密钥匙，谁让你进来的？对不起，长官，这是苗处长让我给您送过来的。苗处长说您天天工作太辛苦，苗处长还说以后他会天天给您送水果的。放这儿吧。是。这就是刘备帅阿哥，做给谁看的？那个狄新城啊，还是蛮可怜的。家中养一悍妇，就等于养了一个母老虎。哎，下面一个。情报分析科科长，呃，莫七山是个官夫，昨天啊，有人约他相亲，哎，对方是个老姑娘，呃，他们两个人。介绍人，呃，晚上在珍妮西餐厅吃的晚餐。那个姑娘我查过了，家里是永城做丝绸生意，没有任何激进的种族。那介绍人是谁？更无可怀疑，就是苗处长。什么
描述他。这么快你就知道了我们调查的事这眼好看吗，宝贝？好看啊，老太太，待会儿你带着女儿回家，我还要回一趟。嗯，你呀、啊，最好回要是在外边不混的话，我可饶不了你。嗯、长官，什么事儿？冷太太打电话过来问您晚上何时回家吃饭。你告诉他我晚上不回去吃饭了。让他们等我。牙齿那儿我刚刚去。怎么回事？这都醒什么？地板。